en la India vemos que tienen la costumbre de hacer eh, diseños geométricos en el suelo, muchas veces en frente de las casas. Es un arte que se conoce como Rangoli y es lo que vamos a ver hoy. Primero aclarar que esto recibe diferentes nombres según la región de la India donde estemos. Por ejemplo, en Andhra Pradesh se conocen como Mugu, en Tamil Nadu como Kolam, en Rajasthan se llaman Mandanas, en zonas del centro de la India se conocen como Chaoks. En fin, es que la India es muy grande, con muchas lenguas y con mucho de todo. Pero bueno, nosotros le vamos a llamar Rangoli, aunque que sepáis que tiene otros nombres. Es un arte decorativo de la India que se remonta a muchos siglos atrás y que se ha transmitido de generación en generación. Según la tradición, debe hacerse con harina de arroz. Aunque actualmente en vez de harina de arroz se usa polvo de tiza o polvo de alguna piedra caliza. También se puede usar arena coloreada, serrín, semillas, granos, especias o incluso pétalos de flores. Todo materiales que se encuentran fácilmente, así que lo pueden hacer tanto en casas de ricos como en casas de pobres. Lo normal es ver diseños sencillos y blancos, pero a veces en celebraciones como el Diwali o en algún acontecimiento especial se realizan diseños más trabajados y complicados que se usan colores e incluso flores. Se hacen en el suelo y normalmente en frente de las casas. Antes la entrada de las casas eran de tierra, por lo que estos diseños tenían mucha importancia. Son las mujeres las que se encargan de hacerlo, aunque últimamente se ven a hombres que también están haciendo esta labor, aunque cada de poquitos todavía. A lo largo del día el diseño se lo lleva el viento o la lluvia, por lo que esta labor es algo que se hace casi diariamente. Se hace por la mañana cuando se barre la zona. ¿Y por qué se hacen estos rangolis? Lo que se pretende con estos diseños es aumentar la energía positiva y atraer la buena suerte. Y también se pretende informar a los dioses que son bienvenidos a ese hogar. Sobre todo es bienvenida la diosa Lakshmi, la diosa de la riqueza y la buena suerte. Tener la entrada de tu casa sucia y sin este diseño trae mala suerte. Además hay otra razón y otro propósito en estos diseños. Por un lado se dice que el polvo de piedra caliza evita que los insectos entren en la casa. Y por otro lado, los diseños hechos con harinas de cereales como harinas de arroz, granos y semillas atrae a hormigas, insectos e incluso pájaros que pueden alimentarse con ese polvo y esas semillas. De esta forma se da la bienvenida a otros seres a tu hogar. Y es un tributo que se hace diariamente por la convivencia con todos los seres. ¿Y cómo son los diseños de los rangolis? Son formas geométricas con bastante simetría, que van desde las más simples a las más elaboradas. Es normal que tengan formas de flores. La flor de loto es muy recurrente y simboliza el útero materno, pero pueden tener formas de aves como el pavo real o el cisne. También se usa mucho la simbología, como el sol, la luna, los signos zodiacales. Si ves un triángulo que apunta hacia arriba, simboliza al hombre y si el triángulo apunta hacia abajo, simboliza a la mujer. Un círculo representa la naturaleza. Así que como veis, los rangolis dicen mucho. Vemos muchas veces rangolis con formas de mandalas. El mandala es un diseño que nos muestra el cosmos de manera simbólica y además representa el camino espiritual que comienza en el exterior llegando al núcleo interior mientras pasamos por diferentes capas. Este arte indio hace tiempo que ha traspasado sus fronteras. Ya forma parte de la cultura de muchos otros países de Asia. Con el tiempo, su importancia ha ido en aumento y puede verse eh, en la entrada pues, de negocios, de cines, incluso en la entrada de hoteles de 5 estrellas. Los ves ya por todos lados. Un rangoli se parece a la vida. Todo lo que tienes que hacer es conectar los puntos correctos para que sean perfectos.